ஒரு படத்தில் கேரக்டர் ஆட்சி சேவ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் பிரமாதமாக ஆஹா ஓஹோங்கிறாங்க அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படமும் அது வா இந்தியெல்லாம் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி ஃபேமிலி கதை எழுதுறது இங்கே வந்தது இப்போ வர்றது பூரா விட்டு குத்து கொலை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லாம் வந்து ஸ்டண்ட் தானே அதிகமாக இருக்குது சம்மந்தா நினச்சி ரெண்டு மூணு படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து இல்லை ரொம்ப பிரைட்டாகவும் கேரக்டர் அப்படியே வணக்க <laughs> பிரமாதமா <laughs> ஆஹா ஓஹோங்கிறாங்க அதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு படமும் அது வா நிறைய கேரக்டர்லாம் பண்ணு அதுக்கப்புறம் தான் ஒத்துக்க முடியும் அதனால் எல்லாம் ஓடுது அவ்வளோ சார் நீங்கள் படங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ படங்கள்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட்னா யாரை சொல்லுவீங்க இல்லை இப்போது நான் படங்கள் தேட்டருக்கு போய் பார்க்குறது இல்லை இப்போ ஓடிடி வந்ததுனால வீட்டில் படங்கள்லாம் பார்க்குறேன் அதில் என் சன் வந்து நிறைய படம் பார்ப்பான் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் அதில் எந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவான் நான் உடனே உட்காந்து பார்ப்பேன் எங்கள் ஃபேமிலியோடு அது மாதிரி ஸோ நீங்கள் வெப்சீரீஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் மூவிஸ்னு எல்லா ஜோன்ஸ்லையும் நடிச்சிருக்கீங்க அதில் எது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அண்ட் எது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது கம்ஃபர்டபுள்னா கேமரா முன்னாடி நிற்கணும் அதுதான் கம்ஃபர்டபுள் எனக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை பெரிய படம் சின்ன படம் ஆலு வெப்சீரியல் இந்த வித்தியாசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஐ மஸ்ட் பி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா ஐ மஸ்ட் ஆக்ட் தட்ஸ் ஆல் சார் முன்னெல்லாம் நிறைய டைலாக்ஸ் பேசி நடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போல்லாம் மெஜாரிட்டியான டைலாக்ஸ்க்கு ப்ராம்டிங் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி இருக்குது சார் இது நிறைய டைலாக்ஸ் பேசி நடிச்சது நல்லா இருந்துச்சா அல்லது ப்ராம்டிங் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா ப்ராம்டிங் ஐ டோன்ட் ஆக்செப்ட் நல்லா இருக்காது ஆனால் கேட்டு கேட்டு வாமிட் பண்ணால் அந்த ஆக்டிங் வராது பட் நவுட் இஸ் டியூ டு மை ஏஜ் ஆல்சோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஃபுல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி டப்பிங் இது ப்ராம்டிங் கேட்டுப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் ரீசெண்டாக ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் சொல்லியிருந்தீங்க கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக சரியாக ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு ஸோ என்னைக்காச்சும் ரெக்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்களா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஹீரோவாக ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோன்னு அப்படி இல்லை இல்லை நோ ரெக்ரெட் என்னை கூப்பிடாது என்னை வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்கு அவங்க தான் ரெக்ரெட் பண்ணும் எனக்கு ஒரு ரெக்ரெட்டும் கிடையாது ஐ எம் ஹாப்பி கிட்டத்தட்ட மூணு ஜென்ரேஷன் சினிமாவை கடந்து வந்திருக்கீங்க அதில் எந்த ஜென்ரேஷன் சினிமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்துச்சு ஜென்ரேஷன் சினிமா அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்து வரைக்கும் சினிமா இஸ் அலைவ் அண்ட் ஒன்லி திங் சம் டெக்னிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் தேர் அண்ட் அப்போ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லை இப்போ நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இருந்தும் இந்த 
இந்த வாட்டி கால்டு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் முந்தி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்த ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷார்ட்டு இந்த கிளாரிட்டி இப்போ உள்ள கம்ப்யூட்டர்ஸில் அவ்வளோ இல்லை அதை பற்றி யாரும் கவலைப்படுறது இல்லை இட்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்டு முந்தியெல்லாம் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி ஃபேமிலி கதை எழுதுறது இங்கே வந்தது இப்போ வர்றது பூரா விட்டு குத்து கொலை அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்கன்னா அது என்ன கேரக்டர்னு பார்க்கணும் அது மாதிரி கேரக்டர் லைஃப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்காத ஒரு கேரக்டர் தர மாட்டாங்க அந்த கேரக்டர் மனசில் வச்சுக்கிட்டு அதை அப்சர்வ் பண்ணி இருக்கணும் பண்ணியிருந்தா அந்த அப்சர்வ் பண்ண கேரக்டர் என் மூலமாக இங்கே கேமராவுக்கு தரணும் தட்ஸ் ஆல் அதுக்கு ஒன்றும் பெரிய ப்ரிப்பரேஷன்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் ஏத்துக்கூடிய <laughs> கதை <laughs> அதனால் வந்து அந்த மாதிரி கதைகள் வந்து எப்படி டே மாற்றி மாற்றி பண்ணாலும் ஆடியன்ஸ் ரசிப்பாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் நடக்கிறது தானே அந்தந்த காலகட்டத்தில் அதனால் டெஃபினட்டாக நிச்சயமாக நல்லா இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்போவே எல்லோராலும் புன்னதி அரசின்னு அழைக்கப்பட்டவங்க நீங்கள் இப்போ யாருக்கு அந்த பேர் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நிறைய புது ஆர்டிஸ்ட் வந்திருக்காங்க பட்டு படம் எல்லா படமும் பார்க்குறேன் ஆனால் இவங்க தான் இவங்கன்னு பேர் சொல்கிறதுக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லை அதனால் வந்து எனக்கு அவங்க பேர் எல்லாம் தெரியாது இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இப்போ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ரொம்ப அழகாகவும் நல்லா படித்த குழந்தைங்களாகவும் இருக்காங்க நல்லா ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்காங்க ஃபைட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்குது இந்த காலக்கட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்த படங்களில் உங்களை கவர்ந்த படம்னா எது சமந்தா நடித்த ரெண்டு மூணு படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ வந்து இல்லை ரொம்ப பிரைட்டாகவும் கேரக்டர் அப்படியே அப்படியே பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி அழகாக பண்ணுறாங்க அதனால எனக்கு பிடிச்சிது இப்போ இருக்க ஆர்டிஸ்ட்டை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கன்னா யார் நடிகள் வந்து எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் இருக்குது அது அவங்கவுங்க அந்தந்த ஸ்டைலில் பண்ணும்போது எல்லாருமே நல்லா பண்ணுறாங்க இவங்க தான் சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த அமைஞ்ச நல்ல கேரக்டர் அமைஞ்சா அவங்க அதுவாகவே மாறிடுறாங்க அந்த காலத்தில் ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஆட தெரியணும் பாட தெரியணும்னு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு பட் இப்போலாம் ஹீரோயின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி இல்லையே அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கதைக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருந்தது ஒரு கதை எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு குழந்த பிறக்கிறதுலேருந்து வளர வருது அப்புறம் ஸ்கூலுக்கு போகிறது கல்யாணம் பண்ணுற வயசு அதுக்கப்புறம் புருஷனோடு சேர்ந்து வாழது அப்படியே சாகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு லைஃப் வரும் முக்கவாசி அப்படி தான் எந்த மூவிஸுமே இருக்கும் அப்போது அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து அம்மா அப்படி இல்லை இப்போ இங்கேருந்து மவுண்ட் ரோடு போகிற வரைக்கும் ஒரு பஸ்ஸில் போகிறோன்னா அந்த அதுக்குள்ளே நடக்கிற சம்பவங்கள் அதுதான் அதுக்கு வந்து அதிகமாக பேச தேவையில்லை அது தேவையில்லாத விஷயம் தானே அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ எல்லாம் வந்து ஸ்டண்ட் தானே அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த காலகட்டத்துக்கு இது போதும் கே ரங்கராஜ் சார் டைரெக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது இல்லை நான் அவர் கூட பண்ணுறது ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் எனக்கு அவரை பற்றி அதிகமாக தெரியாது பட் எல்லோரும் சொன்னாங்க நல்லா பண்ணுவார் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த படத்தில் உங்களுடைய கதாபாத்திரம் எப்படிப்பட்டதுமா சுஷில் பாட்டி தான் பாட்டி தாத்தா அதுதான் அப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் நம்ம சொல்லக்கூடாது இல்லையா சஸ்பென்சராக இருக்கிறதா இருக்கணும் அவங்க இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்து பண்ணுறதுக்குள்ள நம்ம கதையை ஷார்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிட்டோன்னா நல்லா இருக்காது பட் இது வந்து நிறைய இடத்துல வாழ்கிற ஒரு கேரக்டராக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் அது நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆமாம் இப்போல்லாம் நிறைய ஹீரோயின் சென்ட்ரி கதைகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரு மாறுதலாக இருக்கட்டும்னு நினைப்பேன் நான் அப்படி கொஞ்ச நாள் ஹீரோயின்ஸ் க கதையாக வந்தது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஹீரோயின் கதையாக வரும் அப்புறம் ஹீரோ அப்புறம் அம்மா அப்பா கதையாக வரும் அதெல்லாம் லைஃப்பில் சைக்கிள் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே தானே இருக்கும் ஆளுங்களுக்கு வந்து மாற்றி மாற்றி பார்க்கணும் புதுசாக இருக்கணும் புது தாட்டாக இருக்கணும் ஆக்ஷன் புதுசாக இருக்கணும் ட்ரெஸ்ஸிங் புதுசாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக புதுசாக இருந்தால் தானே பட்டு நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பண்ணி முடித்தது தான் இப்போ இந்த க இந்த அளவுக்கு ப்ளவுஸ் எல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா அது அந்த காலத்தில் போட்டது இல்லைன்னா இந்த அளவு இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் முடிச்சது தான் அது மட்டும் சைக்கிள் மாதிரி அதே மாதிரி எல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கும் 
புதுசு புதுசாக வந்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து உங்கள் திரைப்பயணம் எப்படிமா இருக்குது வேறு எதாவது ப்ராஜெக்ட் கம்மிட் ஆயிருக்கீங்களா ஒன்று ரெண்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் நல்லபடியாக நான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிமா விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ